ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు భక్తులకు మరింత మెరుగ్గా శ్రీవారి సేవకుల సేవలు తిరుమలలో టిటిడి అధికారులతో ఈవో సమీక్షా సమావేశం గొల్లప్రోలులో వైభవంగా శివ కళ్యాణం జగ్గయ్యపేటలో వేణుగోపాలుడికి స్నపన తిరుమంజనం తిరుమల క్షేత్రంలో తెప్పోత్సవ వైభవం సాయం సంధి వేళలో శ్రీ మలయప్ప స్వామి జల విహారంపై ప్రత్యేక కథనం సేవా నిరతితో క్రమశిక్షణతో తిరుమలకు విచ్చేసే శ్రీవారి భక్తులకు శ్రీవారి సేవకులు తమ సేవలను అందజేయాలని టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తెలిపారు శుక్రవారం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో ఈవో టీటీడీలోని వివిధ శాఖల అధికారులతో శ్రీవారి సేవకుల విధి విధానాలపై సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు నిత్యం లక్షలాదిగా విచ్చేసే శ్రీనివాసుడి భక్తులకు ఆరాధ్య ధామం ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన అతిపెద్ద హిందూ ధార్మిక క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి వైభవాన్ని దశ దిశలా వ్యాప్తి చేస్తూ ఎన్నో ధార్మిక సేవా కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తోంది ఈ క్రమంలోనే ఇందుగలడందులేడను సందేహము వలదనే రీతిలో భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి అనే వేద సత్యాన్ని అక్షరాల పాటిస్తూ భక్తుల సేవలో తరిస్తోంది టిటిడి ఇందుకోసం కొండకు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా సకల సౌకర్యాలను సమకూరుస్తూ వారికి అవసరమైన అన్ని సదుపాయాలను ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా అందజేస్తూ సేవారంగంలో తనదైన సేలలో ముందుకు సాగుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం మానవ సేవే మాధవ సేవగా భావిస్తూ భక్తుల సేవలో తరించడానికి శ్రీవారి భక్తులకు సైతం అవకాశం కల్పిస్తూ శ్రీవారి సేవా విభాగాన్ని రెండు వేలవ సంవత్సరంలో ప్రారంభించింది టిటిడి నేడు వేలాది మంది భక్తులు ఈ బృహత్తర యజ్ఞంలో భాగస్వాములవుతూ ఇటు భాగవత్ సేవతో పాటు అటు భగవంతుడి సేవలో తరిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం టిటిడిఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తిరుమల అన్నమయ్య భవన్ లో శ్రీవారి సేవకుల సేవా విధులపై ప్రత్యేకంగా సమీక్ష నిర్వహించారు ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి అధిక సంఖ్యలో తిరుమలకు విచ్చేసే భక్తులకు మరింత మెరుగైన సేవలు అందించే దిశగా శ్రీవారి సేవకులకు శిక్షణ ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు అలాగే టిటిడిలోని అన్ని విభాగాలలో శ్రీవారి సేవకుల ద్వారా సమర్థవంతమైన సేవలను అందించే దిశగా వ్యక్తిగత విభాగంలో మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు శ్రీవారి సేవ స్లాట్కు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి సాధ్యమైనంత మేర పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన కల్పిస్తూ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో విస్తృత ప్రచారం చేయాలని టిటిడి పిఆర్ఓ టి రవికి సూచించారు విద్యావంతులు యువత ప్రవాస భారతీయులు ఉద్యోగులు పెద్ద సంఖ్యలో శ్రీవారి సేవలో పాలు పంచుకునేలా చర్యలు చేపట్టాలన్నారు ఏ కార్యక్రమానికి ముందు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోని క్యూలైన్ల నిర్వహణ అన్న ప్రసాదం విజిలెన్స్ కళ్యాణ కట్ట వసతి ఆరోగ్య విభాగం ఇతర విభాగాలలో సాధారణ రోజులు రద్దీ రోజుల్లో శ్రీవారి సేవకుల వినియోగంపై పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ జరిగింది సమావేశంలో తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజుతో పాటు ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు అనంతరం తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి విచ్చేసే ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు దర్శనం వసతి తదితర అంశాలపై తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు తిరుపతి సబ్ కలెక్టర్ కుమారి కీర్తితో తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ లో సమీక్ష నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో టిటిడిలోని వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు కర్నూలు జిల్లాలో సుప్రసిద్ధ నారసింహ క్షేత్రంగా వెలుగొందుతున్న దిగువ అహోబిలం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా ప్రహ్లాద వరదుడు శ్రీ యోగ నృసింహస్వామి గరుడ విమానంపై ఊరేగుతూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఈ వాహన సేవలో పాల్గొని స్వామివారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అలాగే నంద్యాల పట్టణంలోని శ్రీ జగజ్జనని అమ్మవారి ఆలయంలో పాలాభిషేకాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు ఆలయ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన ఈ అభిషేకానికి భక్తులు తమ ఇంటి వద్ద నుంచి పాల చెంబులతో ఆలయానికి తరలివచ్చి అభిషేక సేవలో అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రసిద్ధ వైష్ణవ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న శ్రీ యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు 
ఏడవ రోజుకు చేరాయి ఇందులో భాగంగా జగన్మోహిని అలంకారంలో స్వామివారు బాలాలయం నుంచి తిరువీధిలో ఊరేగుతూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు లక్ష్మీనరసింహ స్వామి నామస్మరణలతో ఆ ప్రాంతం మారుమ్రోగింది విశాఖ జిల్లా అనకాపల్లి సమీపంలోని నాగులపల్లి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ పర్వతవర్ధిని సమేత రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శతాబ్ది వార్షిక మహోత్సవాలను పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి గాజులు అలంకారాన్ని నిర్వహించారు సౌభాగ్యానికి ప్రతీకైన గాజులతో అమ్మవారిని అలంకరించి అష్టోత్తరాలతో అర్చనలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా మహిళలు ఆలయ మండపంలో లలిత సహస్రనామాలని పఠించారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో గోదాదేవి తిరుచి సేవ కన్నుల పండువుగా జరిగింది పాల్గొన మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా నిర్వహించిన గోదాదేవి తిరుచి సేవలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించిన అమ్మవారిని తిరుచిపై కొలువు తీర్చిన అర్చకులు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు హైందవ సనాతన ధర్మంలో గోమాతకు ఎనలేని ప్రాముఖ్యత ఉంది ముక్కోటి దేవతలకు నిలవుగా గోమాతను ఆరాధిస్తారు ఈ నేపథ్యంలో తిరుమలలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ శాలలో శుక్రవారం గోమాతకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు పసుపు కుంకుమలతో గోమాతను అలంకరించి పూలమాల వస్త్రం సమర్పించారు భక్తులు సకల దేవతా స్వరూపానికి భక్తిగా ప్రదక్షిణలు చేసి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు చల్లని వేళ ఆహ్లాదకరంగా సాగే శ్రీవారి తెప్పోత్సవాలు భక్తులకు మధురానుభూతిని పంచే దివ్యోత్సవాలు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు నుంచి మార్చి ఒకటి వరకు తిరుమల క్షేత్రంలో శ్రీవారి తెప్పోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా తెప్పోత్సవాల విశేషాలను తెలుసుకుందాం ఏ పూజైనా ఏ ఉత్సవమైనా ఏ ఊరేగింపైనా అది తిరుమలలో శ్రీవారికి జరిగే తీరు నభుతోన భవిష్యత్ ఉత్సవ ప్రియుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిని సర్వాభరణాలతో పుష్పశోభితంగా కొలువు తీర్చి ఆగముక్తంగా నిర్వహించే ఉత్సవాలంటే ఆ స్వామి భక్తులకు మహదానందం కనులారా స్వామివారి ఉత్సవ వైభవాన్ని తిలకించాలనే తపనతో ప్రతి భక్తుడి హృదయం భక్తి చైతన్యంతో ఉప్పొంగుతుంటుంది ఈ నేపథ్యంలో పుష్కరిణి జలాలలో దేదీప్యమానంగా కలియుగ దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి జరిగే మనోహర ఉత్సవం తెప్పోత్సవం దేవునికి దేవికి తెప్పల కోనేటం వే వేలు మొక్కులు లోక పావని నీకమ్మా శీతాకాలం చలి తగ్గుతూ వేసవి కాలం వెచ్చదనం పెరుగుతుండే సమయం పాల్గున మాసం ఆ మాసంలో పౌర్ణమి తిథికి ముగిసేటట్లు ఐదు రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరిగే తెప్పోత్సవాలకు ఎంతో ఘన చరిత్ర ఉంది సర్వభూపాలుడు రాజాధిరాజైన శ్రీనివాసుడు రాజనిక పాలన ప్రకారం తన రాజ్యంలోని ప్రజలను అంటే భక్తులను ఆనందింపచేసే బృహత్తర కార్యాన్ని ఎల్లవేళ పర్యవేక్షిస్తుంటాడు ఈ క్రమంలో భక్తులకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యం మరింత ఆహ్లాదకరంగా సాగాలని చల్లని వేళ ఆ స్వామి చల్లని చూపు అందరిపై ఉండాలనే సంకల్పంతో ఈ తెప్పోత్సవాలను నిర్వహించేవారు ఇందుకోసం పద్నాలుగు వందల అరవై ఎనిమిదిలో విజయనగర రాజు సాళువ నరసింహరాయలు పుష్కరిణి మధ్య భాగంలో ప్రత్యేకంగా నీరాళి మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసి తెప్పోత్సవ సమయంలో స్వామివారికి ఉభయ దేవేరి సమేతంగా ఈ మండపంలో స్నపన తిరుమంజనం ధూపదీప నివేదనల సమర్పణ నిర్వహించేలా పర్యవేక్షించాడు ఇక పదిహేనవ శతాబ్దంలో తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు తిరుమలేశుడి తెప్పోత్సవాలను వీక్షించి దేవునికి దేవికి తెప్పల కోనేటమ్మా వేవేల మొక్కులు లోకపావని నీకమ్మా అంటూ కీర్తించి పరవశించాడు తరువాత కాలంలో ఆగిపోయిన తెప్పోత్సవాలు తిరిగి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి
నాటి నుంచి శ్రీవారి స్వామి పుష్కరిణిలో ఏటా ఫాల్గున మాసంలో శ్రీవారి తెప్పోత్సవాలు కన్నులు పండువుగా కొనసాగుతున్నాయి వెంకటాద్రి సమంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన అంటే కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు నెలవైన తిరుమల క్షేత్రం వంటిది ఈ సమస్త విశ్వంలో మరొకటి లేదు అని అర్థం సర్వాంతర్యామి అయిన ఆ స్వామివారు తిరుమలలోని ప్రతి అణు అణువులో నిండి ఉన్నారని విశ్వసిస్తారు భక్తులు అందుకే తిరుమలలోని ప్రతి ప్రదేశాన్ని ప్రతి తీర్థాన్ని అంతే పవిత్రంగా భావిస్తారు శ్రీవారి భక్తులు అందులో యుగ యుగాల చరిత్రను సొంతం చేసుకుని పూజనీయ తీర్థంగా వెలుగొందుతోంది స్వామి పుష్కరిణి సర్వ తీర్థాలకు స్వామి వంటిది కాబట్టి శ్రీవారి పుష్కరిణిని స్వామి పుష్కరిణిగా పేర్కొంది వరాహ పురాణం సాక్షాత్తు వైకుంఠం నుంచి శ్రీవారి ప్రియభక్తుడు గరుత్మంతుడు ఈ పుష్కరిణిని భూలోకానికి తీసుకువచ్చారని చెబుతారు ఈ పుష్కరిణిని దర్శించినా తీర్థాన్ని సేవించినా ఇందులో పుణ్యస్నానం ఆచరించినా సకల పాపహరణం జరుగుతుందని ఐతిహ్యం ఇంతటి విశిష్టతను సంతరించుకున్న స్వామి పుష్కరిణిలో పాల్గొన మాసంలో శ్రీవారి తెప్పోత్సవాలు ఐదు రోజుల పాటు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతాయి పాల్గొన పౌర్ణమికి ముగిసేలా ఐదు రోజుల పాటు జరిగే ఈ తెప్పోత్సవాల్లో మొదటి రోజు శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ స్వామివార్లు రెండో రోజు శ్రీ రుక్మిణీ కృష్ణులు పుష్కరిణిలో విహరిస్తూ భక్తుల కర్పూర నీరాజనాలు అందుకుంటారు ఇక మిగిలిన మూడు రోజులు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారు దివ్యాభరణ భూషితులై తెప్పలపై వేంచేసి పుష్కరిణి జలాలలో మనోహరంగా విహరిస్తూ అశేష భక్త కోటి నీరాజనాలు అందుకుంటారు ఆహ్లాదకర సాయంకాల చల్లని సమయంలో విద్యుత్ దీప వెలుగులతో ప్రకాశించే తెప్పలపై భక్తి సంకీర్తనలు గోవిందనామ స్మరణల మధ్య దేవదేవుడి తెప్పోత్సవాన్ని వీక్షించడం భక్తులకు ఓ ఆధ్యాత్మిక మధురానుభూతి తిరుమలలో స్వామివారి తెప్పోత్సవాలను తిలకించలేని భక్తులు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షించి ఆ స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలను అందుకోవాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో ప్రాణాంతక వ్యాధులతో కొట్టిమిట్టాడే నిరుపేదలైన రోగులకు ఉచిత వైద్య చికిత్సను అందించేందుకు శ్రీ వెంకటేశ్వర ప్రాణదాన ట్రస్ట్ ను స్విమ్స్ ఆసుపత్రి ద్వారా నిరంతరాయంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఈ బృహత్తర కార్యక్రమానికి మీరు చేయుతనివ్వండి ఆ శ్రీనివాసుని కటాక్షాన్ని నిండుగా పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం తూర్పుగోదావరి జిల్లా గొల్లప్రోలలో కొలువైన తాటిపర్తి శ్రీ అపర్ణ సమేత నాగేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో శివ కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ప్రత్యేక వేదికపై స్వామి అమ్మవార్లను ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి కొలువు తీర్చారు ఆపై శైవాగమ సంప్రదాయంలో వేడుకగా కళ్యాణోత్సవాన్ని పూర్తి చేసి కర్పూర నిరాజనాలను సమర్పించారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఆది దంపతుల కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొని పునీతులయ్యారు అలాగే తునీలో మరి వృక్ష ఛాయలో పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ తలుపులమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమ్మవారికి పాల్గొన మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు భక్తులు చల్లని తల్లిని దర్శించుకునే తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని శ్రీ సంతాన వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణంతో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా ధ్వజస్తంభం వద్ద విశేష అర్చనలతో శాస్త్రోక్తంగా గరుడ ధ్వజ పటాన్ని ఎగురవేసి హోమాది క్రతువులు పూర్తి చేశారు అనంతరం శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేత వేణుగోపాల స్వామి వారికి ఆగమోక్తంగా స్నప్న తిరుమంజనం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు 
చిత్తూరు నగరంలోని జెండామాను వీధిలో కొలువైన శ్రీ గురు రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో రాఘవేంద్ర స్వామి మూడు వందల తొంభై ఏడవ జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆంజనేయ సహిత గురు రాఘవేంద్రుడి బృందావనానికి పుష్పయాగాన్ని కన్నుల పండువుగా జరిపారు పలు రకాల సుగంధ భరిత పుష్పాలతో వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని పూర్తి చేసి కర్పూర నీరాజనాలు సమర్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కోనసీమ ముఖద్వారం రావులపాలెంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఐశ్వర్య లక్ష్మి హోమాన్ని స్వామివారికి చిన్నశేష వాహన సేవనను విశేషంగా నిర్వహించారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో పాల్గొని పరవశించారు కడప జిల్లా మైదుగూర్లోని శ్రీ పెద్దమ్మతల్లి ఆలయంలో అమ్మవారికి శుక్రవార పూజలను వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారిని పసుపు కుంకుమ నిమ్మకాయల మాలలతో దివ్యంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు మహిళలు శ్రీ పెద్దమ్మ తల్లిని మనసారా సేవించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు ఇక కడప నగరంలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవాలయంలో శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారికి కృతికా నక్షత్ర పూజలను ఘనంగా జరిపారు ఇందులో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో సుబ్రహ్మణ్య హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తుల హోమంలో పాల్గొని స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్నారు వరంగల్ నగరంలో చారిత్రకంగా ప్రసిద్ది చెందిన శ్రీ భద్రకాళీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి పాల్గొడ మాసం ప్రత్యేక అర్చనలను విశేషంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారి మూలమూర్తిని సర్వాలంకార శోభితంగా కొలువు తీర్చి శ్రీచక్ర సహిత కుంకుమార్చనలు జరిపారు భక్తులు ఆలయంలోని ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపాలు వెలిగించి క్యూలైన్లలో బారులు తీరి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు అలాగే నిజామాబాద్ లోని వినాయక నగర్ శ్రీ కనకదుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి శుక్రవార పూజలు ఘనంగా జరిగాయి భక్తులు మంగళ ప్రధానిగా అనుగ్రహిస్తున్న కనకదుర్గాదేవిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు మహబూబ్ నగర్ లోని శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారికి శుక్రవారం సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు మహిళలు ఆలయ ప్రాంగణంలో పొంగళ్లను వండి అమ్మవారికి నివేదించారు గర్భాలయంలో అమ్మవారి దివ్యమంగళ మూర్తిని పలు రకాల ఆభరణాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అదేవిధంగా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా జడ్చర్లలోని శ్రీ లలితాంబికాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి విశేష ఆరాధనలు జరిగాయి పాల్గొన మాసం శుక్రవారం సందర్భంగా ఆలయంలోని శ్రీచక్రానికి పంచామృతాభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం శ్రీ లలితాదేవిని ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువు తీర్చి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయ సముద్రం గ్రామం ప్రధాన రహదారిలో కొలువైన పురాతన శ్రీ చౌడేశ్వరిదేవి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు కన్నుల పండువుగా జరిగాయి పద్నాలుగో శతాబ్దంలో హరిహర రాయలు బుక్కరాయల కాలంలో నిర్మితమైన ఈ ఆలయంలో మాసోత్సవాలు కన్నుల పండువుగా జరుపుతారు ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి అభిషేక ఆరాధనలు పూర్తి చేసిన తర్వాత సకల ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో గజలక్ష్మిగా అలంకరించారు ఆపై కుంకుమ పూజలు నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు విశాఖ మహానగరం నాయుడు తోటలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీనివాసుని కళ్యాణోత్సవం కన్నుల పండువుగా జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై సకల సుందరంగా అలంకార భూషితులను చేసిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని కొలువు తీర్చి విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ జీలకర్ర బెల్లం మాంగల్య పూజ మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను మనోహరంగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామి అమ్మవారులను వధూవరులుగా దర్శించి పులకించారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేటలోని ఈశ్వరీదేవి అమ్మవారి ఆలయంలో ధ్వజ ప్రతిష్టాపనోత్సవం వేడుకగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఈశ్వరీదేవి అమ్మవారికి శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి అనంతరం ధ్వజస్తంభానికి విశేష పూజలు జరిపి మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ప్రతిష్ట చేసి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చి అమ్మవారి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు ఇక తిరుమల తిరుపతిలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాథ నిరాజనం వేదికపై శుక్రవారం రాత్రి భరతనాట్య ప్రదర్శన కనువిందుగా సాగింది చెన్నైకి చెందిన పవిత్ర శ్రీనివాసన బృందం నృత్యార్చన శ్రీవారి భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది
తిరుపతిలోని మహతి కళాక్షేత్రంలో అభినయ ఆర్ట్స్ పద్దెనిమిదవ వార్షిక జాతీయ స్థాయి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి భారత ప్రభుత్వ సాంస్కృతిక శాఖ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల ఇరవై తేదీ వరకు ఈ ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి ఇందులో భాగంగా దేశంలోని పలు ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చిన కళాకారులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు తిరునగరి వాసులను విశేషంగా అలరించాయి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ